ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് കോഴി വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു മുക്കാ കിലോ കോഴി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റു സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് കുറച്ച് വേപ്പല ഒരു തക്കാളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഒരു പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലയ്ക്ക എന്നിവ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് കുറച്ച് കുരുമുളക് കുറച്ച് പെരിഞ്ചിരകം എന്നിവ ഒന്ന് ചൂടാക്കി നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം മസാലയെല്ലാം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സവാള നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ചിക്കനിൽ നേരത്തെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ മസാലയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്നും കൂടി യോജിപ്പിച്ച് കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനെല്ലാം വെന്ത് നല്ലതുപോലെ കളറൊക്കെ മാറി ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്